বই পড়তে আমরা সবাই ভালোবাসি কিন্তু ব্যস্ততার কারণে তার হয়ে ওঠে কই ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি সেই সব বই পোকাদের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন যার নাম ক্যাপিটাল থিয়েটার প্রতি শুক্রবার রাত এগারোটায় শুধু কান পেতে শুনুন বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টিগুলো আজ আমরা শুনব দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাতকাহনের পঁয়ত্রিশতম পর্ব কণ্ঠ দিয়েছেন তাহমিনা মতিন ঝুমুর শামিম আল মাহমুদ অধরা হাসান শাওন মজুমদার আনোয়ারুল আলম সজল মার্শিয়া রহমান জাহান অরণ্য সঙ্গীত আয়োজন নোবেল মজুমদার পরিচালনায় জাহান অরণ্য তাহলে চলুন উপভোগ করি দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের পঁয়ত্রিশতম পর্ব ও যাকে এতকাল বাবা ডাকতে যিনি তোমার সর্বনাশ করেছিল বলেছিলে তিনি কি সুন্দর ঘুমিয়ে আছেন এসো দেখো নাড়া খেলো দীপা ঘরে যারা ভিড় করেছিল গম্ভীর মুখে তারা এবার পরস্পরের মুখ চাওয়াচাবি করতে লাগল অঞ্জলি টলতে টলতে খাট থেকে নামল ওকে আটকাবার চেষ্টা কেউ করল না তার আঁচল মাটিতে লুটুচ্ছিল কয়েক পা এগিয়ে এসে চিলচিৎকারে অঞ্জলি বলে উঠল জন্ম মাত্র মাকে খেয়েছিল বিয়ে মাত্র স্বামীকে গিলেছিল তবু তোর নোলা বললো না রে ওকে শেষ না করে তোর কিছুই কি পেট ভরছিল না রে হঠাৎ তার সরে চিৎকার করে উঠলেন মনোরমা আমার আর কি রইল রে কি হবে পাপে এতদিন মানুষটা ভালো ছিল খেত ঘুমত তবু তো ছিল যেই নি এলেন কলকাতা থেকে দাঁতে দাঁত লেগে গেল অঞ্জলির তার শরীর টলতে লাগল দুজন মহিলা দোপাশ থেকে ধরে মেঝেতেই শুয়ে দিলেন তাকে সবাই খুব অপ্রস্তুত পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল দীপা এখন তার চৈতন্য পরিষ্কার কথাগুলো গরম লোহার মতো তাকে এফোর ওফোর করে দিয়ে গেল আচমকা সে নড়তে পারছিল না ডাক্তারবাবু পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবার তিনি দীপার কাঁধে হাত রাখলেন আপসেট হয়ো না এই সময় অনেক মানুষ নার্ভ হারিয়ে ফেলে সেন্স কাজ করে না উনি কি বলছেন তা তিনি নিজেই জানেন না নিয়ে নেমে এলেন উঠোনে এক টানা কেঁদে যাচ্ছিল দীপা তাকে জড়িয়ে ধরে বসে রইলেন রান্নাঘরের সিঁড়িতে তার দৃষ্টি শূন্য দীপাকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকা ছাড়া এই মুহূর্তে তার যেন কিছুই করার ছিল না একসময় ললিতা দি এগিয়ে এলো কাছে নিচু গলায় বলল দীপা তোমাকে ওরা ডাকছেন একবার এসো দীপা মাথা ঝাঁকাল আমি যাব না কোথাও যাব না মনোরমার কোল থেকে মুখ তুলতে তার বিন্দু মাত্র ইচ্ছে হচ্ছিল না ললিতা বললেন ওকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সাহেব এসেছেন এই সময় তোমার গিয়ে দাঁড়ানো উচিত লক্ষ্মীটি উঠে এসো অমরনাথকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দীপা শক্ত হয়ে গেল আর তখনই মনোরমা শুকনো স্বরে বললেন যা দীপা ধীরে ধীরে উঠল ললিতা তার হাত ধরল অঞ্জলিকে ধরে রাখা মুশকিল হচ্ছিল তার পৃথিবীতে আর কেউ নিজের বলে রইল না এই রকম একটা বোধে আক্রান্ত হয়ে সে বেসামাল হয়ে গিয়েছিল দীপাকে ছেড়ে দিয়ে ললিতা দি তার কাছে গিয়ে বলল কাকিমা নিজেকে একটু সামলান ছেলেরা সামনে আছে ওদের কথা ভাবুন 
এক সময় অমরনাথকে নিয়ে ওরা রওনা হলো শিউলি গাছের পাশ দিয়ে মাঠ ডিঙিয়ে আসাম রোডের দিকে মিছিলটা চলে গেল হরিধ্বনি দিতে দিতে মেয়েদের শ্মশানে যাওয়ার চল এখনো এ বাগানে হয়নি শুধু ছেলে না থাকলে এবং মেয়ে যদি অবিবাহিতা হয় তাহলে তাকে মুখাগ্নির জন্য নিয়ে যাওয়া হয় তবে সে ক্ষেত্রে মৃতের দাদা ভাই বা ওই রকম আত্মীয় যদি না থাকে তবেই সবাই মিলে অঞ্জলি দিয়ে কোয়ার্টার্সের সামনে পৌঁছে স্থির হলো সে এখন সে ওই বাড়িতে থাকবে কি করে যে চারজন মানুষ ওই বাড়িতে বাস করবে তাদের তিনজন তাকে আর পছন্দ করছে না অঞ্জলি যে ভাষা প্রকাশ্যে ব্যবহার করেছে বড় ভাই যে কথাগুলো উচ্চারণ করতে সাহস পেয়েছে তারপর আর ওখানে থাকার কোনো মানে হয় না যদি এটা মেনে নিতে হয় তাহলে অনেক দিন আগে সে প্রতুলবাবুর বাড়িতে সব মেনে নিয়ে বিধবা হয়ে থাকতে পারত কিন্তু কোথায় যাবে সে এ পৃথিবীতে তার যাওয়ার জায়গা নেই হোস্টেল খুলতে দেরি আছে আর দুদিন বাদেই পুজো এবার মা দুর্গা অদ্ভুতভাবে আসছেন তাদের পৃথিবীতে বারান্দায় ওঠে লদিপা ললিতা দিয়ে এবার তার সামনে দাঁড়িয়ে যে ললিতা দি এক সময় শ্যামলদাকে পাওয়ার জন্য আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল যে কারণে শ্যামলদার বাবা আত্মহত্যা করেছিলেন যাকে এই চা বাগানের সবাই খারাপ মেয়ে বলে এবং এক সময় এড়িয়ে চলত সেই ললিতা দি আজ তাদের বাড়ির সমস্যা সামলাচ্ছে সময় সব কিছু খুব সহজেই পাল্টে দিয়ে যায় ললিতা দি জিজ্ঞেস করল কোথায় গিয়েছিলে দীপা শ্মশানের রাস্তায় দাহ হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ এখনই শ্মশান যাত্রীরা ফিরে আসবে ওদের জন্য সব ব্যবস্থা করে রেখেছি বুধুয়াকে পাঠিয়েছি মিষ্টি আনতে বাজারে এলে মিষ্টি জল দিতে হবে বুধুয়া বুধুয়া এসেছে হ্যাঁ খবর পেয়ে চলে এসেছে কিন্তু মিষ্টি খাওয়াতে হবে কেন নিয়ম মানুষগুলোর তো অনেক পরিশ্রম হল আর হ্যাঁ তুমি একবার ভেতরে যাও তোমার মা বারংবার তোমার খোঁজ করছেন দীপা শক্ত হয়ে গেল ঠোঁট কামড়াল অগত্যা দীপা পা বাড়াল আর এক প্রস্থ আক্রমণ আর এক গাদা নোংরা কথায় তাকে স্নান করতে হবে এখন তখন অমরনাথের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে এসে কথা বলেনি কিন্তু এবার জানতে চাইবে কেন তাকে এসব বলা হচ্ছে কি দোষ তার বড় ঘরটায় মেঝেতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে অঞ্জলি তার একপাশে কয়েকজন মহিলা একজন তাকে ডাকল এসো ওই তো দীপা এসে গিয়েছে অঞ্জলি উঠে বসতে চাইলে একজন মহিলা বাধা দিলেন না না আপনি উঠবেন না ও তো মাথা ঘুরছে কিন্তু অঞ্জলি শুনল না হাত বাড়িয়ে সে ডাকল দীপা কাছে আয় একেবারে অন্যরকম গলা দীপা হতভম্ব হয়ে গেল কিন্তু তখনই তার নজর পড়ল অঞ্জলির ওপর ইতিমধ্যেই হাত থেকে শাখা খুলে নিয়ে স্নান করিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে হঠাৎ যেন শরীরটাকে রক্ত শূন্য দেখাচ্ছে অঞ্জলি এবার কান্না মেশানো গলায় ডাকল রাগ করিস না মা কাছে আয় যেন শেকরের শেষ প্রান্তে টান পড়ল দীপা নিজেকে সামলাতে পারল না একরকম টলতে টলতে সে অঞ্জলির কাছে পৌঁছে গেল তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিয়ে অঞ্জলির ডোকরে কেঁদে উঠল তোকেও সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত রে তোর জন্যই তো শুধু দিন রাত চিন্তা করত তোর অত বড় ক্ষতি হওয়ার পর ভীষণ মুসড়ে পড়েছিল মানুষটা তোকে তো পাগলের মতো ভালোবাসত রে দীপা কেঁদে ফেলল এই সত্যি কথাটা বুকের সমস্ত আড়াল যেন এক টানে সরিয়ে ফেলল কান্না চলল কিছুক্ষণ অঞ্জলি সেই অবস্থায় বলতে লাগলো আমি পাগল হয়ে গেছি রে আমার মাথার কিছু ঠিক নেই তোকে তখন কি বলতে কি বলেছি মানুষটার প্রাণ ছিল না শুনে গেল তো সব কি করে প্রায়শ্চিত্ত করি দীপা চিৎকার করে উঠল মা আমি তোর সঙ্গে সৎমার মতো ব্যবহার করেছি কি করে করলাম এই সময় শ্মশান যাত্রীরা ফিরে এলো বুধুয়া এলো মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে অঞ্জলির ছোট ছেলে ঘরে ঠুকে দৃশ্য দেখে দৌড়ে বেরিয়ে গেল একটু বাদে বড় ছেলে এলো মা একটি কিশোরের গলা থেকে যুবকের স্বর বের হলো যেন অঞ্জলি কেঁপে উঠল তার কান্না থেমে গেল দীপাকে জড়িয়ে ধরেই 
সে আবার অমরনাথের উদ্দেশ্যে বিলাপ শুরু করলো বড় ছেলে যেন হতবাক দিদি যে আবার মায়ের এত কাছাকাছি পৌঁছে যাবে সে সম্ভবত হাসাই করেনি পুত্রের মৃত্যু শোকে একটা মানুষ যে কতটা পাথর হয়ে যেতে পারে তা মনোরমাকে না দেখে বোঝা দীপার পক্ষে সম্ভব ছিল না জলপাইগুড়িতে যে কাপড়ে গিয়েছিলেন সেই এক কাপড়ে তিনি বসেছিলেন মধ্যরাত পর্যন্ত সন্ধ্যের মুখে প্রায় জোর করে দীপা তাকে তার ঘরে নিয়ে এসেছিল বৃদ্ধা বিছানায় শোননি ঠাকুরের ছবির দিকে পেছন ফিরে চোখ বন্ধ করে বসেছিলেন তিনি বারংবার বলা সত্ত্বেও কথার জবাব দেননি মনোরমা সামান্য সুস্থ আছেন এবং তার ঠাকুরের সামনে প্রদীপ জলেনি এমন একটা সন্ধ্যার কথা দীপা কখনো কল্পনাও করতে পারেনি রক্ত মাংসের শরীরটা যেন বাহ্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল আজ রাতে বাড়িতে রান্না হবার কথাও নয় দুই ছেলে হবিষ্যি করবে কিন্তু মেয়েদের জন্য সামান্য খাবার ডাক্তারবাবুর স্ত্রী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন অঞ্জলি সেটা ছুঁয়েও দেখেনি রাত বাড়লে দীপার হঠাৎ খিদে পেয়ে গেল অথচ আবহাওয়া এমন ছিল যে সেই খাবার খেতে তার খুব খারাপ লাগছিল অমরনাথকে সে ভালোবাসত অমরনাথের কাজের প্রতিবাদে সে একসময় জলপাইগুড়ি হোস্টেল ছেড়ে চলে এসেছিল নগ্ন একটা সত্য বলেছিল বলে অমরনাথ সেদিন অপমানিত বোধ করেছিল কিন্তু এর বাইরে অমরনাথেই সম্ভবত পৃথিবীর একমাত্র মানুষ যিনি তাকে বুঝতে পারতেন সেই অমরনাথের চলে যাওয়াটা তার কাছে যেন কষ্টের তেমনি এই রাত্রে খিদে বোর্ডটাও সমান সত্যি বড় বাড়ির দরজা বন্ধ উঠোনের ওপাশে রান্নাঘরের দরজাও খোলা হয়নি সে মনোরমার ঘর থেকে বেরিয়ে কলতলার দিকে গেল টিউবয়েলের জল বের করে বেশ খানিকটা গিলে ফেলতেই শরীর যেন গুলি উঠল মাথায় মুখে জল দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই সে চমকে উঠল রান্নাঘরের বারান্দায় কেউ একজন বসে আছে কে চোর অনেকগুলো চিন্তা একসঙ্গে পাকে ওঠা মাত্র সে চিৎকার করে উঠল কে হাম আমি বুধু আর গলা সহসা যেন নিঃশ্বাস সহজ হলো ওখানে কি করছিস এই সেই বৈঠা হ্যাঁ বধুয়ার গলায় নির্লিপ্ততা বাড়ি যাসনি কেন এই সাই খেয়েছিস কিছু নেহি ভুক নেহি লাগতা তোর ঘুম পাচ্ছে না নেহি দীপা অবাক হয়ে গেল অমরনাথের সঙ্গে বধুয়ার সম্পর্ক প্রভু এবং ভৃত্যের হাটের দিন ব্যাগ হাতে পেছন পেছন ঘুরত অমরনাথের বাজার করা নিয়ে সে অঞ্জলির সঙ্গে তর্ক করত কিন্তু কখনোই অমরনাথের মুখের উপর কথা বলার স্পর্ধা দেখায়নি এই বাড়ির চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়ে নিশ্চয়ই খুব কষ্টে ছিল বেচারা আজ এই রাত্রে একা রান্নাঘরের বারান্দায় ওইভাবে যে মানুষ বসে থাকে তার মনটাকে এ বাড়ির কেউ কখনোই বুঝতে চায়নি বুধুয়া তুই রান্নাঘরে গিয়ে শুয়ে পড় বুধুয়া জবাব দিল না এবং দীপা আবিষ্কার করল তার সমস্ত খিদে বোধটা এক মুহূর্তে উধাও হয়ে গিয়েছে পায়ে পায়ে মনোরমার ঘরে ঢুকে এসে দরজা দিল তারপর দুহাতে মনোরমার কাঁধ ধরে ঝাঁকালো ঠাকুমা ঠাকুমা এবার উঠে বস মনোরমা চোখ তুলে তাকালেন তারপর শুকনো গলায় জানতে চাইলেন কার সঙ্গে কথা বলছিলি দীপা বলল বুধুয়া রান্নাঘরের বারান্দায় বসে আছে তুমি ওঠো শুয়ে পড়ো তুমি না শুলে আমি ঘুমোতে পারব না মনোরমা উঠলেন আমি বাথরুম থেকে আসি তুই আমার বিছানা নিচে করে দে নিচে কেন ছেলে দুটো আজ নিচে শোবে আমি খাটে শুতে পারবো না মনোরমা বাইরে বেরিয়ে গেলেন আর তার কয়েক সেকেন্ড বাদে হঠাৎ একটা কান্না বাজলো ওঠনি এ নিশ্চয়ই বধুয়া দীপা দরজা ফাঁক করে দেখার চেষ্টা করল মনোরমা দাঁড়িয়ে আছেন উঠোনে আর তার পায়ের ওপর মাথা রেখে বধুয়া কেঁদে যাচ্ছে বাবু দেওতাথা মা বাবু হামকো তিনশো রুপিয়া দেখে বলা বধুয়া আজ সে তুম কিসি কো গুলাম নেহি হ্যা তুম ব্যবসা করো লেকিন হাম জিন্দেগি ভর বাবু কা গুলাম অমনাথের মিত্তু জানো একটি পরিবারের বিশেষ কারো চলে যাওয়া নয চা বাগানের সমস্ত মানুষের আত্মবিয়োগ বলে ক্রমশ মনে হচ্ছিল দুবেলা মানুষজন আসছেন ডাক্তারবাবু পরিবার বিশেষ করে দেখাশোনা করছেন শ্যামলদা এবং ললিতাদি দুবেলা খবরও নিচ্ছেন 
অঞ্জলি যত তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়েছিল তত তাড়াতাড়ি সামলে উঠেছে পুজো এসে গেল অমরনাথের শ্রাদ্ধের আগেই এ বাড়িতে পুজোর আবহাওয়া নেই এখনও পুজো হচ্ছে বাজারে চা বাগানের একমাত্র পুজো কালী ঠাকুরের দুই ভাই থাকা সত্ত্বেও অমরনাথের কাজের ব্যাপারে দীপাকে সব দায়িত্ব নিতে হচ্ছে দুজনের সঙ্গে সম্পর্ক একটু স্বাভাবিক হয়নি তার কিন্তু সেটা নিয়ে মোটেই ভাবছে না সে অঞ্জলি তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছে এখন ব্যাংক ড্রাফট পোস্ট অফিসে জমা দেয়া হয়ে গিয়েছে অঞ্জলির নামে সেইটা পাওয়ায় তার দুশ্চিন্তা সামান্য কমেছে এসব সত্ত্বে মনোরমা কিন্তু মোটেই স্বাভাবিক হননি ঠাকুমাকে বোঝাবার কিছু নেই যে মানুষ জীবনে অনেক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এসেছে তাকে নতুন করে উপদেশ দিতে যাওয়ার কোনো মানে হয় না তবু এক রাত্রে দীপা তাকে বলেছিল তুমি এত কেন চিন্তা করছো ঠাকুমা আমার উপর তোমার একটুও ভরসা নেই মনোরমা জবাব দেননি এখন তিনি এক বেলা খাচ্ছেন প্রায় হরিশ্যান নাই বলা চলে একা থাকলেই উদাস চোখে তাকিয়ে থাকেন দীপা দ্বিতীয়বার কথাটা তুলতে মুখ খুলেছিলেন আমার শুশু ওই সব কেটেছিল বাবা মায়ের কাছে সবার যেমন কাটে অল্প বয়সে বিয়ে হলো স্বামী পেলাম তার বাড়িতে গেলাম বাবা মায়ের হাত থেকে তিনি আমার দায়িত্ব নিলেন কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই নৌকা ডুবি হলো পেটে তোর বাবাকে নিয়ে ফির এলাম আবার সেই বাবার কাছে তারপর বাবা গেলেন ভাই দায়িত্ব নিল আমার ছেলে হলো মানুষ করলাম উপযুক্ত ছেলে চাকরি পেয়ে নিয়ে এলো কাছে এবার সে নিল দায়িত্ব জীবনে এত স্বস্তি কখনো পাইনি তা সেই ছেলেও চলে গেল এবার দায়িত্ব নেবে ছেলের বউ হয়তো নেবে কিন্তু আমি কে আমি কি একটা মানুষ এইভাবে একজনের পর একজনের কাঁধে ভর করে বেঁচে থাকা কি মানুষের জীবন বলে তোর মাকে কি আমি কখনো চিনতাম অথচ এখন তার বড়সায় আমাকে বাকি জীবন কাটাতে হবে এই হল বিধি লিপি দীপা অবাক হয়ে বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকিয়েছিল আত্মসম্মান বোধ প্রতিটি মানুষের আছে যারা নিজেকে উন্মোচিত করতে অক্ষম তারা সেটাকে চেপে রাখে মুখ বুঝে শুয়ে যায় কিন্তু মনের মধ্যে মাঝে মধ্যে সেই বোধটা নিশ্চয়ই ঠোকর মারে তারা হয়তো দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্ত্রী দিগম্বরী দেবী হতে পারেন না কিন্তু জ্বালা তো সবার সমান সে বলেছিল ঠাকুমা আমি আমি তো তোমাদের বংশের কেউ নই তোমাদের রক্ত আমার শরীরে নেই কিন্তু জ্ঞান হবার পর থেকেই আমি তোমার গায়ের গন্ধ নিয়ে প্রতিটা রাত্রে ঘুমিয়েছি মেয়ে হিসেবে কি করা উচিত তা শিখেছি তোমার কাছ থেকে এখন বলো তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি রক্তে সম্পর্কের চেয়ে কম দামি মনোরমা দীপার হাত জড়িয়ে ধরলেন সেই স্পর্শে অনেক কথা বলে ফেললেন তিনি দীপা বলল তুমি আর কয়েকটা বছর অপেক্ষা করো ঠাকুমা আমি চাকরি পাওয়া মাত্রই তোমাকে আমার কাছে নিয়ে যাব তুমি আর আমি থাকব দীপা যাই বলুক মনোরমার কোনো পরিবর্তন ঘটল না অঞ্জলি ব্যাপারটাকে যেন লক্ষ্যই করছিল না এমনকি অমরনাথের কাজের ব্যাপারে সে যখন মনোরমার কাছে সে জিজ্ঞাসা করছিল আপনার যদি কিছু বলার থাকে বলুন আমি আমাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করছি তুমি যা ভালো মনে করো তাই করো শ্রাদ্ধের কাজে যোগ দেবার জন্য বাবুদের বাড়িতে গিয়ে ছেলেরা বলে এসেছে বাজার এবং অন্যান্যদের জানানো হয়েছে দূরের আত্মীয়দের চিঠিতে সংবাদ জানানোর কাজ সারা কলকাতায় সুভাষচন্দ্রকে অঞ্জলি নিজে চিঠি লিখেছে সুভাষচন্দ্র টেলিগ্রামে দুঃখ প্রকাশ করে জানিয়েছেন যে তার শরীর এত খারাপ যে আসা সম্ভব হচ্ছে না অঞ্জলি শ্রাদ্ধের দুদিন আগে দীপাকে বলল তুই অফিসে গিয়ে সাহেবকে নিমন্ত্রণ করে আয় আমি আমি কখনো ওদিকে যাইনি যাইনি বলে কখনো যাবি না এমন তো কথা নেই কি বলব আসতে বলবি এখন ওই লোকটার ওপর সব নির্ভর করছে তার মানে বড় হয়েছিস অথচ বাস্তব জ্ঞান হচ্ছে না কেন তোর বাবা চাকরি করত যতদিন ছিল অফিসে না গেলেও এই বাড়িতে থাকার হক ছিল আমাদের 
এখন তো যে কোনো মুহূর্তে বলে দিতে পারে বাড়ি ছেড়ে দাও অবশ্য যদিন সব প্রাপ্য টাকা না হাতে দিচ্ছে তদ্দিন তাহারাতে পারবে না কিন্তু দিয়ে দিলেই তো অন্যবাবুকে ডুকিয়ে দেবে এখানে যদি পারিস এ ব্যাপারে কথা বলিস একবার কি কথা বলবো বড় খোকা পাশ করা পর্যন্ত যদি এখানে থাকা যায় অঞ্জলি মরিয়া হয়ে বলল দীপা কিছু বলল না চা বাগানের ভেতর দিয়ে নুড়ি বিছানো পথ দিয়ে অফিস এবং ফ্যাক্টরির দিকে যাওয়া নিষেধ ছিল ছেলেবেলায় দীপা সেই পথে ফ্যাক্টরির সামনে আসতেই মালবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন আসার কারণ দীপা উদ্দেশ্যটা জানাতেই নিজে শতপ্রণোদিত হয়ে নিয়ে গেলেন অফিস বাড়িতে গিয়ে বড়বাবুকে ব্যাপারটা বললেন বড়বাবু দীপাকে নিয়ে গেলেন বড় সাহেবের ঘরে পরিচয় করিয়ে দেবার পর বড় সাহেব ওকে বসতে বললেন দীপা বসল বড় সাহেব বললেন এইটা খুবই দুঃখের ব্যাপার ছিল অ্যান্ড মিস্টার মুখার্জি আমাদের এই চা বাগানের একজন অ্যাসেট ছিলেন কোম্পানি তার চিকিৎসার ব্যাপারে সব রকম চেষ্টাই করেছে কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না ওয়েল আমি অবশ্যই যাব কখন যেতে হবে ভদ্রলোক কথা বলছিলেন ইংরেজিতে তার উচ্চারণ বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না দীপার দীপা বলল এগারোটা নাগাদ এলে ভালো হয় ঠিক আছে তুমি তো কলকাতায় পড়ো কোন কলেজ স্কটিশ চার্চ আচ্ছা ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছ আমার থার্ড ইয়ার চলছে গুড ঠিক আছে আমি যাব শ্রাদ্ধের দিন যে ব্যাপারটা ঘটবে তা দীপা আন্দাজ করেনি এক গাদা মানুষের সামনে বড় সাহেব বড় বাবুকে দিয়ে অঞ্জলিকে ডেকে আনলেন দীপা দাঁড়িয়েছিল বড় সাহেব হিন্দিতে বললেন ওয়েল আপনার মেয়ের সাথে কথা বলে আমার ভালো লেগেছে ও ইংরেজি বলতে এবং বুঝতে পারে আমাদের কোম্পানিতে এখনও মেয়েদেরকে ক্লার্ক হিসেবে নেওয়া হয়নি ইনফ্যাক্ট কেউ অ্যাপ্লাই করেনি কিন্তু মিস্টার মুখার্জির মেয়ে হিসাবে আমি ওর নাম হেড অফিসে সুপারিশ করব যাতে এখানে ওকে একটা চাকরি দেয়া হয় ওর যা কোয়ালিফিকেশন তাতে কোনো অসুবিধা হবে না আপনার আপত্তি আছে অঞ্জলি বিগলিত হল আপনার দয়া ওর চাকরি হলে আমরা বেঁচে যাব এই বাড়ি ছেড়ে কোথায় যাব ভেবে পাচ্ছিলাম না 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 ও চাকরি করলে আপনাদেরকে এখান থেকে কোথাও যেতে হবে না বড় সাহেব দীপার দিকে তাকিয়ে বললেন তুমি কালই আমাদেরকে একটা অ্যাপ্লিকেশন দাও দীপা কি বলবে বুঝে উঠছিল না এই চা বাগানে চাকরি করা মানে সমস্ত জীবন একটা কুয়োর মধ্যে আটকে থাকা যে স্বপ্ন সে দেখেছে তা থেকে লক্ষ্য মাইল ছিটকে যাওয়া একটা কেরানের জীবন কি তার কাম্য কখনোই না অমরনাথ বলেছেন অনেক ওপরে উঠতে হবে অনেক বড় হতে হবে তাকে বড় সাহেব জিজ্ঞেস করলেন কি ভাবছ তুমি আমার বাবা চেয়েছিলেন আমি যেন গ্র্যাজুয়েট হই আচ্ছা কিন্তু তুমি এখনই চাকরি করতে পারো বাবার ইচ্ছেটাই আমার ইচ্ছে ওয়েল সেটা তোমার ব্যাপার কতদিন লাগবে দু বছর আমি জানি না কোম্পানি তোমাকে এতটা দিন ডিস্টার্ব না করে থাকবে কি না ওকে দেখি কি করতে পারি অ্যান্ড তুমিও ভেবে দেখো সাহেব গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন সেই রাত্রে তুমুল হলো অঞ্জলি যেন পাগল হয়ে গেল প্রথম দিকে বোঝাতে চেয়েছিল ভালো কথায় শেষে শ্লেষ এলো গলায় বিদ্যেধারী হবে গ্র্যাজুয়েট হয়ে দুটো ডানা নেড়ে ঘুরে পেরাবে তখন কেউ দেবে চাকরি তোমার বাবা এই করে তোমাদের মানুষ করেননি আমি কোনো কথা শুনতে চাই না আমি আগে পড়াশোনা শেষ করব আইএস দেব তাতে আমার কি হবে আমি তো তখন পথে বসব একটু কৃতজ্ঞতা বোধ নেই তোর জন্ম দিয়ে মা মরে গেল বাপ দায়িত্ব নিল না আমরাই তো তোকে এত বড় করেছি আর আমাদের দুর্দিনে তুই পাশে দাঁড়াবি না দীপা বলল মা যে টাকা পোস্ট অফিসে আছে আর যা কোম্পানি থেকে পাবে তাতে তোমরা তিন চার বছর বাড়ি ভাড়া করে ভালোভাবেই থাকতে পারবে তদ্দিনে আমার চাকরি হয়েই যাবে আমাকে এই বদ্ধ জায়গায় সারা জীবন কাটাতে হবে না তখন তোমরা আমার কাছে থাকতে পারবে সেই সেই সময় যদি তোমার মতি গতি পালতে যায় তাহলে জমানো টাকা শেষ করে আমরা আমরা তখন কোথায় দাঁড়াবো মতি গতি তো এখানে থাকলেও পাল্টাতে পারে না এখানে 
এখানে তোমাকে মন্ত্রণা দেবার কেউ নেই এখানকার সবাই জানে তুমি তোমার বাবার জন্য চাকরি পেয়েছো দীপা কোনো জবাব দিল না চা বাগানের এই জীবন অমরনাথের কি পছন্দ ছিল কোনো উচ্ছাসা নেই শুধু দিনগত পাপক ক্ষয় করে যাওয়া অসম্ভব সে মরে গেলেও এখানে থাকতে পারবে না তাকে অনেক বড় হতে হবে এই পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে কিন্তু সে কি অকৃতজ্ঞ হচ্ছে না কখনোই নয় অঞ্জলির ব্যবহার যাই হোক সে কখনোই কর্তব্য থেকে সরে যাবে না অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করল চুপ করে কি ভাবছ বড় সাহেবের কাছে তো আমি সময় চেয়েছি সময় যদি না দেয় তখন দেখা যাবে এটা তো পাশ কাটানো কথা তোর ব্যাপার কি বলতো কি ব্যাপারে কলকাতার কোনো ছেলে কি তোর মাতা গুড়িয়েছে কি যাতা বলছো ঠিকই বলছি তোর মামা একবার লিখেছিল অমন কথা শোন দীপা যে ছেলের সঙ্গে তুমি ঘুরে বেড়াও সে মজা লোটা ছাড়া কিচ্ছু করবে না যদি কুমারী হতে তাহলে হয়তো বিয়েতা করত চারধারে এত কুমারী মেয়ে ফ্যাঁ ফ্যাঁ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন সাত করে কেউ বিধবাকে বিয়ে করে ওসব মতলব ছেড়ে দে তুমি মিছে মিছে ভয় পাচ্ছ মা আমি যাই করি কখনো অকৃতজ্ঞ হব না এই সরল স্বীকারোক্তিতে আস্থা পেল না অঞ্জলি সমানে সে আক্রমণ চালিয়ে গেল কদিন ধরে শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করল ঠিক আছে যদি দুই আড়াই বছর সাহেব অপেক্ষা না করে যদি আমাদের এ বাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য করে তাহলে যেন এ জীবনে তোর মুখ আমাকে আর দেখতে না হয় আমি লোকের বাড়িতে বাসন মেজে কাব তাও ভালো তবু তোর পয়সা মুখে বাদ তুলব না তুমি কি আমাকে এখনই চলে যেতে বলছো তোকে আমি আর সহ্য করতে পারছি না বেশ আমি চলে যাচ্ছি তাই তো যাবি নিজের আকের গুছিয়ে চলে যাবি না তার তখন বড় ছেলে বলল মা তুমি কেন এত খোসামত করছো দু বছর পরে আমি স্কুল ফাইনালে পাশ করে যাব তখন সাহেবকে বলবো আমাকে চাকরি দিতে এই বিতর্কে মনোরম অংশ নিলেন না তিনি যেন এইসব ব্যাপারে অনেক ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছেন যেদিন দীপা কলকাতায় যাবে তার আগের রাত্রে তিনি কথা বলেছেন দীপা তোর মনে আছে অনেক দিন আগে তেজেনবাবু আমাকে নিয়ে হরিদ্বার যেতে চেয়েছিলেন তোর বাবা অভিমান করেছিল আমি যেতে চাইনি মনে আছে খুব মজা হয়েছিল এখন মনে হয় তখন গেলে পারতাম কেন যদি সেই মানুষটার দেখা পেতাম তাহলে বলতাম আমার এত বড় সর্বনাশ কেন করল কে যে একটা রাতে এসেছিল দায় মেটাতে ঠাকুমা হ্যাঁ যে সন্ন্যাসী সে তো সংসারের কাছে মৃত আমার কাছেও আমার বৈধব্যতাই সত্য কিন্তু সেই মানুষটা তো বেঁচে আছে তুমি তো কখনো সেটা স্বীকার করনি স্বীকার করলে তো তোর বাবা খুব কষ্ট পেত ঠাকুমা তুমি আমার সঙ্গে হরিদ্বার যাবে কেন ওকে খুঁজতে হিমালয় তো এর টুসকানি জায়গা নয় এত বড় পর্বতে কাউকে খুঁজতে যাওয়া তো বোকামি মনোরমা নিঃশ্বাস ফেললেন তারপর দু হাতে দীপাকে জড়িয়ে ধরে পাশ ফিরে বললেন মাগো জীবন হিমালয়ের চেয়ে অনেক বড় সেখান থেকে যেটা খুঁজে নিতে চাইবি সেটা খুঁজতে হবে আন্তরিকভাবে কারো সঙ্গে আপোষ করবি না আমার বয়সে কিছু খোঁজা যায় না খুঁজে পাওয়া যায় না কিন্তু তোর বয়সটা ঠিকঠাক খোঁজার বয়স